പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തോട് സർക്കാരുകൾ കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ മാറ്റണമെന്ന് സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ കേബിൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയെന്നും വിജയകൃഷ്ണൻ സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൌഢമായ തുടക്കം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തനിച്ച് സമരം നടത്താനുള്ള കരുത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ പിണറായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം പൊട്ടിത്തെറിയില്ലാതെ ഭാരവാഹി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമെന്നും സുധാകരൻ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സംഭവം മട്ടന്നൂർ എസ് ഐക്കെതിരെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സമാന പരാതി ഇരിട്ടി എ എസ് പിക്കെതിരെയും ഫീസ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നടപടിയില്ല കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിന് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ കലാലയങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് കനലുറയുന്ന വേദികളാവണമെന്ന് സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തോടുള്ള സമീപനം സർക്കാർ മാറ്റണമെന്ന സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ വൻകിട തോട്ടങ്ങൾ കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതുന്ന സർക്കാർ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് കുത്തകകൾ വരിസംഖ്യ ഉയർത്തി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചെറുത്തത് സി ഒ എ ആണെന്നും വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം പാനൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിജയകൃഷ്ണൻ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പലവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകുമ്പോൾ കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തെ തഴയുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ചെറുകിട സംരംഭകരെയും വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുകയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര മേഖലയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സേവന മേഖലയിലേക്കും കടന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ പലപ്പോഴായി ഈ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ചെറുകിട സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഏറ്റവും വേഗം നടപ്പാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ട്രായുടെയും പ്രശംസ നേടാൻ സി ഒ എക്ക് കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് സി ഒ എയുടെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാൻ പ്രതിനിധികൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിനും രാജ്യത്തിനും മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ അവഗണനയും നേരിടുന്നതെന്നും വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ പലതിനും നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് പറയാറ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മാതൃകയായിട്ട് പറയാൻ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തെ കേബിൾ ടി വിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മാതൃകയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഈ ബദൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വിദേശ ആളുകൾ പോലും ഈ രീതിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേബിൾ ടി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നിർവചനം മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനമില്ലാതെ ഇനി മറ്റു സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല നാളെ ഈ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കേബിൾ ടി വി ഭവനങ്ങളിലേക്കും ഫൈബറുകൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജിഗ ഫൈബർ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം പാനൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിജയകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് തലശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മേത്തർ സി ഒ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സജീവ് കുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ശശികുമാർ കണ്ണൂർ വിഷൻ എം ഡി ബ്രിജേഷ് അച്ചാണ്ടി സ്വാഗത സംഘം വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എം ആർ രജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്ന സാ
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തനിച്ച് സമരം നടത്താനുള്ള കരുത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി ആദ്യം നിയമസഭയിലെത്തിയ പിണറായി പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പിണറായി വിജയനെന്നും കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരത്തെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ആരോപിച്ചു ശക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി അത് ആത്മാർത്ഥതയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന ആളുകളെ തല്ലിച്ചതക്കാനും ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാക്കാനും ഇരിക്കാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണ്ടേ ഈ സമരം ഒരു മോചനത്തിൻ്റെ സമരമായി നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ സി പി എം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമരമുഖത്ത് വരുന്ന പിന്നെ പ്രവർത്തകർ ആരും ആവട്ടെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരും ആവട്ടെ അവരെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചതിപ്പിച്ചിട്ടും അവരെ വരും ക്രിമിനൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്തിട്ടും ഈ രാജ്യത്ത് ആരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് സമരം നടത്താൻ കോൺഗ്രസിനറിയാം ഇതിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് നമ്മളേതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെ കാലുമ്മലല്ല നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കാലിന്റെ പുറത്താ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കാലിന്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പറയാൻ പിണറായിക്ക് അധികാരമില്ല ആദ്യം പിണറായി നിയമസഭയിൽ എത്തിയത് ബി ജെ പി വോട്ട് വാങ്ങിയാണ് അപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നതും വേണ്ട നന്നായാ മതി സ്വയം നന്നാകാൻ നോക്ക് സ്വയം നന്നാകാൻ നോക്ക് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടും വാങ്ങി കേരളത്തിലെ നിയമസഭ കണ്ടവനാ പിണറായി വിജയൻ ആ പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള ചാരിത്ര പ്രസംഗമൊന്നും നടത്തണ്ട പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഭിന്നതയും നിലവിലില്ല പുറത്ത് പറയേണ്ടതും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചില പിശോകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രരക്ഷാ മാർച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഉച്ചക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് മുണ്ടിയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കർണാടക മുൻമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മട്ടന്നൂർ എസ് ഐക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സി കെ രഞ്ജിത്ത് സ്മൃതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് എസ് ഐ കെ കെ രാജേഷ് പങ്കെടുത്തത് സംഭവ വിവാദമായതോടെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇരട്ടി എ എസ് പിക്കെതിരെയും സമാന പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സി കെ രഞ്ജിത്തിന്റെ സ്മൃതി ദിനാചരണം നടന്നത് കിളിയങ്ങാട് വീരപഴശ്ശി ഗ്രാമസേവാ സമിതിയാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് മട്ടന്നൂർ എസ് ഐ കെ കെ രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എസ് ഐ പ്രഭാഷണവും നടത്തി ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ പരാതി പ്രളയവുമായി തുടർന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് എസ് ഐയുടെ വിശദീകരണം ഇരിട്ടി പ്രഗതി കോളേജിന്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എ എസ് പി ആനന്ദ് പതാകക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്തതും വിവാദത്തിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിന് പയ്യനൂർ കോളേജിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ പ്രമോദ് പയ്യനൂർ സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രതിരോധത്തിന്റെ കനലുറയുന്ന വേദികളാവണം ഓരോ കലാലയങ്ങളുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ പ്രമോദ് പയ്യനൂർ നിർവഹിച്ചു പ്രതിരോധത്തിന്റെ കനലുറയുന്ന വേദികളാവണം ഓരോ കലാലയങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും കുമാരനാശാനും സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥരും ഒക്കെ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കനലേറ്റു കൊടു എടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴാണ് സർഗാത്മകതയുടെ തെളിച്ചവും വെളിച
കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നയം നടപ്പാക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സ്ഥാനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്റെ അഭിപ്രായം പാർട്ടിയെ അറിയിക്കും പാർട്ടിക്കാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുകയെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയും പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നും സുധാകരൻ ചോദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫീസ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ ആരോഗ്യമന്ത്രി മുഖം തിരിച്ചതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിന്റെ രൂപം മാറ്റിയത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വർഷം പിന്നിടാറായിട്ടും ഫീസ് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം ഇതുവരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പഴയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ ഫീസ് പുനഃക്രമീകരിക്കാതെ ഇനി തുക അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഇവരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പരിഹാരമായില്ല സമരക്കാർ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പ്രതികൂല മറുപടിയായിരുന്നു ലഭിച്ചത് ഇതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഇവിടെ വെറുതെ എന്തോ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേര് ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ രാവും പകൽ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് ഇതിലെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസാന മെഷറിലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം വളരെ ന്യായമാണ് അത് സാധിച്ചു തരണം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കെങ്കിലും വേണം നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പതിനാല് പെൺകുട്ടികളും ഒൻപത് ആൺകുട്ടികളുമാണ് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നത് എം മുനീസ് റഹ്മാൻ എ ദേവിക നായർ എന്നിവരാണ് നിരാഹാര സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതിനിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കൂത്തുപറമ്പ് വലിയ വെളിച്ചം നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച മന്ത്രി എം എം മണി നിർവഹിക്കും വലിയ വെളിച്ചത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ചത് അതോടൊപ്പം കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുരിയാട് ഭാഗത്തെയും പാട്ടിയും ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിലും അതോടൊപ്പം കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂരിയാട് ഭാഗത്തെയും പാട്ടിയും ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിനും സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ പരിഹാരമാകും സമീപകാലത്തായി സ്ഥാപിച്ച വലിയ വെളിച്ചം വ്യവസായ വളർച്ചാ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻകിട കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് നിലവിൽ കുട്ടിക്കുന്ന് നെടുമ്പോൾ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വെളിച്ചത്ത് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദീർഘദൂര ലൈനിൽ പ്രസരണ നഷ്ടം പതിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മന്ത്രി എം എം മണി നിർവഹിക്കും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എം പിമാരായ കെ സുധാകരൻ കെ കെ രാകേഷ് എന്നിവരും സംബന്ധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മണിക്കൂറിലേറെ ഉറുമി വീശി റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കരുവഞ്ചാലിലെ ആറോമൽ ഹൈറേഞ്ച് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ആരോമൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ കളരി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ആരോമൽ അച്ഛൻ രാമചന്ദ്രൻ ഗുരുക്കൾ കടത്തനാടന്റെ പിന്മുറക്കാരനായ വടകരയിലെ പുതുപ്പണം സ്വദേശിയാണ് അമ്മ ശൈലജ രാമചന്ദ്രൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കളരിപ്പറ്റിൽ അതിസാഹസികത കാണിച്ചിരുന്ന ആരോമൽ എല്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലും കേരളോത്സവങ്ങളിലും നിരവധി തവണ ചാമ്പ്യനായി പഠനകാലത്ത് സർവകലാശാല കളരിപ്പറ്റ് മത്സരങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് ഉറുമി വീശിയാണ് ആരോമൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ച് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ആരോമൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് ആരോമൽ പറഞ്ഞു ഹൈറേഞ്ച് വേൾഡ് ഓഫ് ബുക്ക് അവരാണ് എനിക്ക് ഉറുമി വീശലില് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റ് നേരം തുടർച്ചയായി നിർത്താണ്ട് ഉറുമി വീശിയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി
സിഒഎ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഴീക്കോട് ചാൽ ഗവൺമെന്റ് വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് സദ്യ ഒരുക്കി സിഒഎ കണ്ണൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ക്രൌണിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് സിഒഎ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ക്രൌണിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഴീക്കോട് ചാൽ വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഉച്ചയൂൺ ഒരുക്കിയത് പന്ത്രണ്ടാമത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്തേവാസികൾക്ക് സദ്യ ഒരുക്കിയതെന്ന് സിഒഎ കണ്ണൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി പി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ടാമത് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ പാനൂർ മാഹിർ വെച്ച് നടത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സാന്ത്വന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ണൂർ മേഖലയിൽ ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ടൗണും ചേർന്ന് അഴീക്കൽ ശാല വൃദ്ധ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നദാനം നടത്തി സിഒഎയും ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് കണ്ണൂർ ടൗണും സംയുക്തമായാണ് ഉച്ചയൂണ് ഒരുക്കിയതെന്ന് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജിഗീഷ് കുന്നോത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ക്രൗൺ ലയൺസ് ക്ലബ് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഇന്ന് വന്നതും ഇവിടെയുള്ള താമസക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്തേവാസികൾക്ക് സദ്യ ഒരുക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വൃദ്ധമന്ദിരം മാട്രൻ വി ജോത്സന പറഞ്ഞു സദ്യ ഒരുക്കി തന്ന കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ ലയൺസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾക്കും ഞാൻ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓൾഡേജ് ഹോമിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും സിഒഎ നേതാക്കളായ കെ വി വിനയകുമാർ എൻ സി ബജിത് എം രാജീവൻ എം പ്രകാശൻ സി എൻ പ്രേംജിത്ത് ടി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ തീപിടുത്തത്തിൽ വീടുകൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വീട് പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചാൽ നാല് ലക്ഷം രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന വീടുകളെ പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചതായി കണക്കാക്കി നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകും കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വള്ളമോ ബോട്ടോ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വലയോ കട്ടമറമോ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും നൽകും ഇവ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേബിൾ ടി വി വ്യവസായത്തോട് സർക്കാരുകൾ കാണിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ മാറ്റണമെന്ന് സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ കേബിൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയെന്നും വിജയകൃഷ്ണൻ സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൌഢമായ തുടക്കം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ തനിച്ച് സമരം നടത്താനുള്ള കരുത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ പിണറായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം പൊട്ടിത്തെറിയില്ലാതെ ഭാരവാഹി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമെന്നും സുധാകരൻ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സംഭവം മട്ടന്നൂർ എസ് ഐക്കെതിരെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം സമാന പരാതി ഇരട്ടി എ എസ് പിക്കെതിരെയും ഫീസ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നടപടിയില്ല കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവത്തിന് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നാലായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ കലാലയങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കനറുറയുന്ന വേദികളാവണമെന്ന് സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകൻ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം